பத்தொன்பதாம் வசனம் பிலிப்பியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் அண்ட் வெஸ் நைன்டீன் பிலிப்பிய நாலு பத்தொன்பதை எல்லாருமே சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே இருநூற்றி எழுபத்தி நான்காவது பக்கம் இந்த பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டி ஃபோர் அண்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஆஃப் தமிழ் பைபிள் எல்லோரும் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் ஆமேன் எடுத்தாச்சா ஆதியாமத்துக்கு யாத்ராமத்துக்கு நடுவில் யாரோ தேடிட்டு இருக்கிறீங்க வாசிக்கலாமா என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் ஆமேன்னு சொல்லிடலாமா நீங்கள் சத்தம் பா போதாது இது நல்லா நடக்கணும்னா இன்னும் சத்தமாக பா வாசிங்க என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே என்ன செய்வார் நிறைவாக்குவார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க இதில் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் எரர் தமிழில் இந்த வசனத்தை ஆக்சுவலாக மூல மொழியில் எப்படி எழுதிருக்காங்க என் தேவன் தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவை எல்லாம் நிறைவாக்குவார் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்களா மகிமையில் நிறைவாக்குவார் இல்லை மகிமையில் நமக்கு குறைவே இருக்காது எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க ஆமே மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தினாலே இந்த பூமியிலே நம்மை குறைவின்றி நடத்துவார் சத்தம் வரலையே ஆமேன்னு சொல்லனா வராது ஆமேன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க அப்படியே ஆக கடவுது இப்போ அப்படியே ஆக கடவுதுன்னு பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஆண்டோர் ஹீப்ரோவில் சின்னதாக வச்சுட்டார் பாருங்கள் ஆமேன் சத்தமாக ஆமேன்னு சொல்லிடுங்க பார்ப்போம் இந்த சபைக்கு ரொம்ப பர்டிகுலரா உங்க குறைவெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவாக்குவார்ன்னு சொல்லி பவுல் ரொம்ப மனரமியத்தோட ரொம்ப சந்தோஷத்தோட எழுதுகிறார் அதுக்கு காரணம் என்ன சொன்னா இந்த சபையை பாருங்க பதினைந்தாம் வசனத்துல மேலும் பிலிப்பியரே சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பத்திலே நான் மக்கதுனியாவிலிருந்து புறப்பட்ட போது கொடுக்கல் வாங்கல் காரியத்தில் நீங்கள் மாத்திரம் எனக்கு உடன்பட்டதே அல்லாமல் வேறொரு சபையும் என்ன செய்யவில்லை உடன்பிடவில்லை உடன்படவில்லை என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நல்லா அமையு சொல்றீங்களா மக்கதுனியாவில் இருந்து பிலிப்பியா சபையிலிருந்து புறப்பட்டு போன போது அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் பல மிஷினரி பயணங்களை மேற்கொண்டு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாத அறிவி இடங்களில் போய் அறிவித்து சபையை ஸ்தாபிக்கிறதற்கு போன போது இந்த சபை தான் கிவ்விங்கில் பெஸ்டாக இருந்த சபை அமையன்னு சொல்கிறீங்களா இவாஞ்சலிசத்துக்காக மிஷன்ஸ்க்காக பெஸ்டாக கொடுத்த த பெஸ்ட் சர்ச் இந்த நியூ டெஸ்டமெண்ட் பழைய புதிய ஏற்பாட்டில் ரொம்ப பெஸ்டாக கொடுத்தவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா குறிந்தியருக்கு எழுதும் போது இந்த சபையை குறித்து அப்போ சொன்னா இங்கே பவுல் ரெண்டாம் நிருபத்தில் குறிந்தியருக்கு எழுதப்பட்ட ரெண்டாவது நிருபத்தில் செகண்ட் குறந்தியன்ஸில் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆரம்பிக்கும் போதே ரொம்ப வெயிட்டாக அவங்கள குறித்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை கொடுக்கறத நாம் பார்க்க முடியும் த வே தே கேவ் வாஸ் சம்திங் அமேசிங் அவருடைய கிவிங்கை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் அன்றியும் சகோதரரே மக்கதுனியா நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் அளித்த கிருபையை அமையன்னு சொல்கிறீங்களா நிறைய பேர் கிருபையை என்னன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அப்பா கிருப கிருப கிருபனும் அல்லையா சொல்லுங்க ஒரு ச சிலரை பார்த்துருக்குறேன் எதை சொன்னாலும் கிருப 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 அப்படின்னு வாங்க எது நல்லது நடந்துச்சுன்னா கிருப கிருபன்னு வாங்க ஆனால் நல்லா கவனிங்க நமக்கு கொடுக்கப்படுவதற்கு நமக்கு நடக்கிறது நமக்கு நடக்கிற நல்லதெல்லாம் கிருபன்னு சொல்கிறோம்ல இன்னொரு கிருபை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் நாம் கத்தருக்கு கொடுப்பதும் கிருபை சத்துமாமையன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் தேட்ஸ் அ கிரேஸ் எப்படி கொடுத்தாங்க அந்த கிரேஸை சொல்கிறார் பாருங்கள் அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே ஆமாம் எல்லாம் நல்லா இருந்து போய் கொடுக்கல வென் எவ்ரி திங் வாஸ் ரைட் சில சொல்லுவாங்க கடவுள் என்ன ஆசீர்வதிக்கிட்டோம் எல்லாம் நல்லா இருக்கட்டும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கட்டும் தென் ஐ சி சில சொல்லுவாங்க என்ன காலம் வராமையாக போயிருப்போம் அது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு நோ திஸ் சர்ச் செட் அன் எக்ஸாம்பிள் அடுத்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் கொடிய தரித்திரமுடையவர்களாக இருந்தும் நல்லா அமையன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி நம்மலாம் அப்படி எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டிக்கும் இன்னும் போகல அவங்க எவ்வளவு தரித்திரத்திலேயே கொடிய தரித்திரம் அப்போ எப்படி கொடுத்தாங்களா தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் அல்லா சொல்றீங்களா எனக்கு தெரியுங்க பாலை வந்து அப்போ சொன்னாங்க பவுல வந்து லேஸ்ட்ல என்ன செய்திட முடியாதுன்னா எந்த விஷயத்திலையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது அவர் ஒரு செட்டப் வச்சிருப்பார் அவர் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருப்பார் அதை ரீச் பண்ணாத வரைக்கும் என்ன செய்ய மாட்டார் அவரு புகழ்ந்துடவே மாட்டார் இல்லையா சொல்றீங்களா சும்மா முகத்துக்காக பேசுறது சும்மா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி யாரையாவது பிரைஸ் பண்றதெல்லாம் அவருக்கு இருக்கவே இருக்காது ஆனால் இந்த சபை எவ்வளவு தூரத்துக்கு 
அவங்க கொடிய தரித்திரத்தின் நடுவில் சந்தோஷமாக பரிபூர்ண சந்தோஷமாக மிகுந்த உதாரணமாய் கொடுத்திருந்திருப்பார்களானால் இந்த வார்த்தைகளை அவர் எழுதியிருப்பார் இல்லையா சொல்கிறீங்களா மேலும் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்க தாங்களே மனதுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு நான் என்னவாக இருக்கிறேன் சாட்சியாக இருக்கிறேன் ராமேன் சொல்லலாமா இந்த டாபிக்கை பேசினாலே நாலு பேருக்கு ஆமியன் வராது நல்லா ஆமியன் சொல்லுங்க பாருங்க மிஞ்சி சிலரெல்லாம் வருஷ கணக்கில் அதே ஸ்லாப் தான் அதுக்கு மேலே இருந்து பத்து ரூபா கூட நவராது அந்த தசம பாகத்தை நான் பார்க்குறேன் சிலருக்கெல்லாம் அந்த பதினஞ்சு வருஷமா பத்து வருஷமா அதிலேருந்து மேலவே வரமாட்டேங்கிறார் அதனால கர்த்தரும் மேலே வரமாட்டேங்கிறார் லேலியா சொல்கிறீங்களா கர்த்தரும் தாண்ட மாட்டேங்கிறார் இன்க்ரிமெண்ட் வரமாட்டேங்குது புலம்பல் பிஸ்னஸில் ஒன்று ஒரு அவுட் பிரேக்கிங் வரலன்னு புலம்பல் எல்லாம் நல்லா கவனிக்கணும் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்குற கிவிங்க கதை நேசிக்கிறார் இந்த பக்கம் சத்துமே வரல திராணிக்கு மிஞ்சி அருமையான மிஷன்ஸ்க்காக கொடுக்கிற சபை இப்படிப்பட்ட சபையா இருக்க வேண்டும் இல்லையா சொல்றீங்களா இந்த மாதத்துல இருந்து கடந்த மாதத்துல இருந்து பதினைந்து மிஷினரிகளை நாம தாங்குவதற்கு முயற்சிகளை எடுத்து ஒவ்வொரு மாசமும் இட் டேக்ஸ் அபவுட் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் மிஷன்ஸ் மிஷன்ஸ்க்கு மாத்திரம் வேறு சபை வட மாநிலங்களில் சபைகள் இல்லாத இடங்களில் சபைகளை ஸ்தாபிக்கிறதற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் நம்முடைய சபையிலேருந்து எவ்வளோதான் போது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னா அனுப்பி கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அல்ல இல்லையா சொல்லுங்கள் என் அகெய்ன் ஐ ஐ வாண்ட் டெல் யூ ஒன் திங் இந்த சபையினுடைய முழு காணிக்கைக்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல காணிக்கைகள் வரும் அதை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி இருக்கிறாங்க அவங்க என்னை கொண்டு போய் என்ன செய்திருவாங்க பேங்க்கில் போட்டுருவாங்க அதிலேருந்து நான் எந்த பணமும் எடுக்கிறது கிடையாது எனக்குன்னு அரசாங்கம் ட்ரஸ்ட் ஆக்ட்ஸ் படி அறக்கட்டளை விதிகளின்படி எவ்வளோ தூரத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் நியாயமாக எவ்வளோ எடுத்துக்க முடியும்னு சொல்லி எனக்கு ஸ்லாப் வச்சுருக்கிறாங்களோ அவ்வளோதான் நான் ஆடிட்டருடைய வழிநாட்டின்படி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் மீது எல்லாவற்றையும் இந்த சபையினுடைய காரியங்கள் நம்முடைய கிளை ஊழியர்களுக்கான சப்போர்ட்டு சபையில் சில தாய்மார்களுக்கு அவர்களுக்கு விதவை தாய்மார்களுக்கு கொடுக்குற கொஞ்சம் சப்போர்ட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குற ப்ரொவிஷனு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அநேக சபைகள் கட்டுக்கிற ஊழியர்களுக்கு சிக்கான பிள்ளைகளை சிக்காக பேரண்ட்ஸை சிக்காக மனைவிமார்களை சிக்காக இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ்க்கு உதவி செய்கிறதற்கும் அநேக சபையில் சில நேரங்களில் தேவைகளுக்குள்ளே கடந்து போகிற சிலருக்கு ரொம்ப டெஸ்பரேட்டான நீரில் போகிற சிலருக்கு உதவி செய்கிறதற்கும் இந்த சபை தொடர்ந்து கத்தருக்காக நிறைய பணத்தை செலவழித்து கொண்டு இருக்கிறது அமையன்னு சொல்கிறீங்களா லேலியா சொல்கிறீங்களா அதில் எல்லாமே இட்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஆடிட் பண்ணி ஒவ்வொரு வருஷமும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருஷத்துலேருந்து இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஆண்டுலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆடிட் பண்ணி கரெக்டாக போயிட்டுருக்குது அதனால் நம்ம நிஷ் நம்ம மிஷன்ஸ் அடுத்த லெவலுக்கு நகர்த்துறதுக்கு இந்த சபை கொடுக்கறதுல அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அமையன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் வி நீட் டு ஸ்டெப் அப் எனக்கு தெரியும் நிறைய தேவையில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த சபையில் இருக்கிறோம் நிறைய நீட்டில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த சபையில் இருக்கிறோம் சமீபத்தில் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற ஒரு சர்ச் வந்து ஹார்வஸ்ட் அப்பாஸ்டாலிக் சர்ச் அந்த சபையில் வந்து என்ன செய்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா மிஷன்ஸ்க்காக காணிக்கை அவர்கள் இந்த வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த சர்ச் வந்து அந்த சபையில் நானூறு பேர் தான் இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நானூறு பேர் தான் இருக்கிறாங்க அந்த பாஸ்டர் வந்து அந்த மிஷன் சண்டே முடிச்சுட்டு அவர் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு ஜஸ்ட் ஆடிங் டு வாட் ஐ ஹேட் செட் அபவுட் அவர் சர்ச் ஒன்லி ஹேஸ் அபவுட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் எங்கள் சபையில் நானூறு பேர் தான் இருக்கிறாங்க அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆஃப் ஃப்ரம் லோவர் இன்கம் ப்ராக்கெட் அதில் அநேகம் பேர் குறைந்த வருமான கட்டுமா க கட்டமைப்பில் தான் இருக்கிறார்கள் நோ பிஸ்னஸ்மேன் பெரிய தொழில் அதிபர்கள் யாரும் இல்லை நோ பிக் வெல்த்தி பீப்புள் மிகுந்த ஐஸ்வர்யவான்கள் இங்கே சபையில் இல்லை அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இன்கம் ஏனர்ஸ் நானூறு பேரில் இரநூறு பேருக்கு தான் சம்பாத்தியம் உண்டு அந்த இரநூறு பேரில் முப்பதுலேருந்து நாற்பது பேர் வீட்டு பணிப்பெண்கள் அமைன்னு சொல்கிறீங்களா ஹவுஸ் கீப்பிங் மற்றும் வீட்டு வேலை செய்கிறவங்க and about 20 to 25 are drivers 20 to 25 people are there auto drivers car drivers are there many work as just ordinary simple employees sadharana velayila seigiravul irukkarargal aanal avargal indha varsham missions kaga vaakku panni koduthadhu evlo theriyuma 52 lakh amen solreengala 
நானூறு பேர் இருக்கிற ஒரு சபை இரநூறு பேர் தான் இன்கம் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதில் வீட்டு வேலை செய்கிறவங்க டிரைவர்ஸ் இருக்கிறாங்க சாதாரண வேலைகளை செய்கிறவர்கள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மிஷினரி ஊழியத்துக்காக கொடுத்துருக்கிறார்கள் அமையன்னு சொல்கிறீங்களா நாம் இன்னும் ஒரு லட்சத்தை கூட தாண்டலை என்னைக்கு ஒரு பிரேக் த்ரூ வரப்போகுதுன்னு தெரில நல்லா இல்லையா சொல்லுங்கள் ப்ரைஸ் காட் ஆமேன் போன வருஷம் ஒரு நால நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாக்கு பண்ணோம் ஆனால் அதில் பாதி கூட வந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வி தான் அதனால் இந்த வருஷத்தில் விசுவாசத்தோட நம்மளுடைய மிஷன்ஸினுடைய சப்போர்ட்டை ஜனவரியிலேருந்து பதினஞ்சாக உயர்த்தி இருக்கிறோம் கத்த நிச்சயம் செய்வார் உங்களை கொண்டு செய்வார் அதனால் அவர் குறைவில்லாமல் நடத்த வேண்டுமானால் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த வருஷத்தில் நாம் முடிவெடுத்து ஸ்டெப் அப் பண்ணி ஆண்டவருக்காக மிஷினரிகளுக்காக மிஷன் ஊழியங்களுக்காக நல்ல கொடுக்க கைகளை திறக்க கத்தர் உதவி செய்வாராக அல்ல இல்லையா சொல்லிடுங்க அமே நாளைக்கு மறுநாள் நான் ஒடிசா மாநிலத்துக்கு மிஷன் பணிக்காக போகிறேன் அங்கே ஆண்டவர் தெளிவாக நடத்த வேண்டும் அங்கே ஒரு மிஷன் பேஸை உருவாக்கி அங்கே ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எழுப்புவாரானால் ஒரு கப்பில் அமேன் அது உங்களுடைய இன்சார்ஜாக போட்டு அங்கே இருக்கிற லோக்கல் மிஷினரிகளை ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தையோ ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் சென்டரையோ ஒன்று ஆரம்பித்து இப்படியெல்லாம் செய்து ஒரு ஒரு மிஷினரி பத்து கிராமங்களை டார்கெட் பண்ணுகிறதற்கு ஒரு நூறு மிஷினரியை உருப்படியாக உருவாக்கி ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆயிரம் கிராமங்களை எளிதில் சந்தித்துடலாம் ஒரு நூறு சேர்ச்சை ஸ்ட்ராட்டஜிக் சேர்ச்சஸ் அதாவது ஒரு பத்து கிராமங்கள் ஒன்றா கூடி வர ஒரு நூறு சேர்ச்சை கட்டிட்டோம்னா ஆயிரம் கிராமங்களை எளிதாக சந்தித்து விட முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்கிறீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் கிராமத்தையாவது ஆமேன் வட இந்தியாவில் சந் சந் நம்ம நம்ம சந்திக்கல அப்படின்னா நம்ம சபையாக இருக்கிறது வேஸ்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்கள் ஆமாம் ஆகவே ப்ளீஸ் இன்க்ரீஸ் யூ ஆர் கிவிங் டுவர்ட்ஸ் த மிஷன்ஸ் உங்களுடைய தசம பாகங்கள் உயரட்டும் மிஷினரி காணிக்கைகள் உயரட்டும் நான் பொதுவாக இதை பேசுகிறதில்ல ஆனால் மிஷினரி ஊழியத்துக்கு இருக்கிற ஆ அந்த அத்தியாவசியம் இருக்கிறபடினாலே நான் பேசுகிறேன் இதனால் என் பேர் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல அமையின்னு சொல்லுங்களேன் இல்லைனாலும் நமக்கு ரொம்ப சூப்பர் பேர் கொடுத்துட போகிறதில்ல காணிக்கையே கேட்க மாட்டார் அப்படின்னு நல்ல பேரோட நான் இருந்து அங்கே மிஷின்ஸுக்காக ஜனங்கள் தேவையில் இருக்கும்போது அதை ஃபர்பிட் பண்ணுறதுக்கு அதை கைவிரித்து இல்லைன்னு சொல்லுகிறதற்கு பதிலாக இவர் ரொம்ப காசு கேட்குறாரு இவரும் எல்லாரும் மாதிரி இருக்கிறாருன்னு கெட்ட பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் கத்துடைய ராஜ்யம் கட்டப்படணும் அண்ட் ஐ வாண்ட் டெல் யூ ஒன் திங் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் சபைகளுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது எவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு இப்படி இருக்கிற திறந்த வாசல் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் திறந்த வாசல்கள் அடைபடுகிறதற்கு முன்பதாகவே ஏதாவது ஒன்றை நாம் சபையாக சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் இட் இஸ் பீன் ஜஸ்ட் அ ஸ்டெப்பிங் இன் ஆன்லைனில் பார்க்குற உங்களுக்கும் நான் அன்பாய் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்க்குறவர்களாக இருந்தால் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் என்ன செய்திராதீங்க அப்படியே போயிடாதீங்க ஆன்லைன் ஆராதனையில் உங்களால் இயன்ற காணிக்கைகளை மிஷினரிக்காக நீங்கள் அனுப்பி வைங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஜிபே நம்பரை அந்த டிஸ்பிளேயில் போடுவாங்க தயவுசெய்து நீங்கள் மிஷினரிகளுக்காக மனமாற கொடுங்கள் அம்மேன் நீங்கள் கொடுக்கறதுல கட்டாயம் அந்த மிஷினரி பணிகளை உண்மையாய் தாங்குகிறோம் ஆகவே ஆன்லைனில் பார்க்கிறவர்கள் இந்த ஊழியத்திற்காக நீங்கள் உங்கள் கரங்களை திறக்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன் கற்று உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கரங்களை வயத்தி ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமேன் கத்த நாம மயமைப்படுவதாக இந்த வாரத்தில் தொடர்ந்து வெள்ளிக்கிழமை பெண்கள் ஆராதனை இருக்கிறது சனிக்கிழமை குறிப்பாக சகோதரர்களுக்கு காலை ஐந்தரை மணிக்கு ஒரு ஃபெலோஷிப் இருக்கிறது தயவுசெய்து ஐந்தரை மணிக்கு வந்து ஜவம் பண்ணுங்க சகோதரர் போன முறை நிறைய பேர் வந்திருந்தீங்க கா ஸ்தோத்திரம் இந்த முறையும் நீங்கள் வந்து கத்தருடைய பிரசனத்தில் நின்று குறிப்பாக மென்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற சில பிரச்சனைகளுக்காக நம்ம ந நிறைய பேருக்கு தெரியாது வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் தட் வீ ஃபேஸ் அவர் குடும்ப தலைவனாக ஆண்களாக இருந்து பே நம்ம சந்திக்கிற சில காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்காக வருகிறோம் அங்கே தயவுசெய்து காலையில் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் ஒரு நாள் நீங்கள் நியமித்து எழுந்து கொள்ளுங்கள் சகோதரிகள் உங்களுடைய கணவன்மார்களை உற்சாகப்படுத்தி அனுப்பி வைங்கள் அது மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை அங்கே ஃப்ளைட் ஏறி சனிக்கிழமை வந்துடுவேன் ஸோ அடுத்த வாரம் ஆராதனையில் இருப்பேன் ஆகவே இந்த நான்கு நாட்கள் பயணத்துக்காக நீங்கள் எனக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் தெளிவாக நடத்தணும் ஆமேன் என்ன செய்யணும் எங்கே செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எப்படி செய்ய போகிறோம்னு ஆண்டவர் என்ன செய்யணும் தெளிவாக நடத்தணும் அதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்க அன்பாய் கேட்கிறேன் கத்து நாமம் மயிமைப்படுவதாக அதோடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம் என்ன கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்குது சீக்கிரமாக கத்
கண்களை மூடி கைகளில் காணிக்கைகளை தசம்பாங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கத்திரை நோக்கி பார்த்த ஆண்டு ஒரே மகு ஸ்தோத்திரம் ஹலே லூயா யேசுவே தேங்க்யூ லாட் இந்த ஆமேன் ராத்திரி நேரத்தில் நல்ல ஒரு அமேன் பெஸ்ட் வேர்ஷிப் ஆஃபரிங் ஆண்டு ஒரே நாங்கள் உங்களுக்கு செலுத்தி எங்களுடைய கருத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் மக்காக ஆண்டு ஒரே மன நிறைவோடு படைக்கிறோம் அப்பா ஆமேன் மிஷன் ஊழியங்களை கருத்தாய் மனதில் வைத்து எஜஸ்கோன காட் கிவ் யூ கத்தத்தாமே எங்கள் விதைக்கிற விதைகளை ஆயிரம் மடங்காய் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு திரும்ப தருவீராக அமேன் சொல்லுங்கள் ஆமேன் கத்துற அதை செய்வீராக ராஜா அண்டு ஒரே மிஷன் ஊழியங்கள் கட்டப்படட்டும் அறிவிக்கப்படாத அறிவி அண்டு ஒரே இடங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிறதற்கு ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு பங்குகளை அனுப்புகிறதற்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எப்பிள்ளை மாலோகா ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே சத்தமாமேன்னு சொல்லலாம் கார்த்திக் வாசிக்கலாம் உபாகமம் புஸ்தகத்தின் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்கள் ஜியூட்டனமி சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாசிங்க அல்லது உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எகிப்திலே உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உங்களுக்கு செய்தபடி எல்லாம் எகிப்திலே உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உங்களுக்கு செய்தபடி எல்லாம் வாசிங்க தேவன் அந்நிய ஜாதிகளின் நடுவில் இருந்து ஒரு ஜனத்தை சோதனைகளினாலும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் யுத்தத்தினாலும் வல்லமையுள்ள கரத்தினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் சோதனைகளினாலும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் யுத்தத்தினாலும் வல்லமையுள்ள கரத்தினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் மகா பயங்கரமான செயல்களினாலும் தமக்கென்று தெரிந்து கொள்ளோ என்று அவரை அல்லாமல் வேறு ஒருவரும் இல்லை என்பதை நீ அறியும்படிக்கு இது உனக்கு காட்டப்பட்டது கைகளை உயர்த்தி நல்ல அல்லா சொல்ல கேட்கிறேன் கத்தர் தம்மை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அற்புதங்களை பயன்படுத்துகிறார் அமேன் சொல்றீங்களா சத்தமா சொல்லுங்க அமேன் பாருங்க உபாகம புஸ்தகம் என்பது அதனுடைய அந்த அந்த உப ஆகமம் என்று சொல்வார் உப ஆகம்னா துணை ஆகமம் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டிருக்கிற மூன்று ஆகமங்கள் அதாவது நாலு ஆகமம் குறிப்பாக யாத்ராமும் லேவிராமும் என்ன ஆகமம் இந்த மூன்று ஆகமல என்ன சொன்னாரோ என்ன நடந்ததோ அதுதான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ரிப்பீட் பண்ணிருப்பாங்க Nothing new could be there. அங்கே புதுசாக ஒன்றும் இருக்காது ஏ ஆண்டவர் உப ஆகமம்னு இன்னொரு ஆகமத்தை எழுத வைத்தார்னா நினைவு கூறும்படிக்கு சொல்லுங்க என்ன செய்யறதுக்கு ஆமாம் இப்படிலாம் உன்னை நடத்திட்டு வந்தார்ப்பா இப்படிலாம் கத்திர உன்னை நடத்தினார் அப்படின்னு மோசே திரும்பவும் அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறான் ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற டெண்டன்சி நமக்கு இருக்கிற வழக்கம் அப்படின்னா இப்போ மத்தியானம் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு பிரியாணின்னு வராது மத்தியானமா அப்படின்னு மத்தியானம் சாப்பிட்டது கூட நம்ம என்ன செய்திருவோம் மறந்துடும் அதனால தான் ஆண்டு சொன்னார் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் ஏன் கம்யூனியன் ஒன்று ஆண்டூர் வச்சார் ஏன் திருவந்தன் ஒன்று வச்சார்னா அதையும் நம்ம செய்யலைன்னா இயேசு நமக்காக மறித்து உயிரோடு எழுந்தார் செய்த தியாகத்தையும் கூட என்ன செய்திருவோம் நம்ம மறந்துடுவோம் அதனால் பவுல் திரும்ப திரும்ப சில விஷயங்களை எழுதிட்டு அவர் சொல்கிறார் எழுதினவைகளே எழுதினது எனக்கு வருத்தம் அல்ல நான் என்னப்பா இவர் திரும்ப திரும்ப அதே இன்சிஸ் பண்ணுறாரு முதல் நிருபத்துலையா தான் சொன்னார் ரெண்டாவது நிருபத்துலையா தான் சொன்னார்னு நீ யோசிக்காதப்பா நீ சரியாக அவரை வரைக்கும் எழுதுனதே எழுதுனது எனக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு அதில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஸோ இட் இஸ் ஓகே சில நேரம் செய்திகள் கூட நமக்கு திரும்பவும் அதே போல தான் இருக்கும் திரும்பவும் கேட்டதை போல தான் இருக்கும் நல்லது அதனால் ஒரு தவறும் இல்லை எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்கிறீங்க ஒரு உபாகம்னு ஒரு புஸ்தகத்தையே அதுக்காக ஆண்டவர் வச்சுருக்கும் போது திரும்ப ஆண்டவர் சில விஷயங்களை வலியுறுத்தல தவறே இல்லை இன்னைக்கு நூத உபதேசங்கள் இன்னைக்கு கள்ள உபதேசங்கள் ஏன் பெருகிச்சுன்னா ஜனங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இன்னைக்கு ஏன் இவர் புதுசாக ஏதாவது சொல்லுவாரா புதுசாக ஏதாவது சொல்லுவாரா புதுசாக ஏதாவது இருந்து வருமானம் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து அவன் புதுசாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தவறானதை சொல்லிட்டான் தட்ஸ் ஆவ் த ஃபால்ஸ் டாக்டரின்ஸ் ஹவ் கம் அப் எதையாவது புதுசாக ஜனங்கள் சொல்லணும்னு சொல்லி கடைசியில் இல்லாதெல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணி இன்னைக்கு நிறைய நூதனமான கள்ள உபதேசங்கள் வந்ததுக்கு காரணமே புதுசாக எதிர்பார்க்குறது தான் ஆண்டவர் உபாமத்தில் அவர்கள்கிட்ட கேட்குறார் நல்லா யோசிப்பார் நினைவு பண்ணிப்பார் நீ விசாரிச்சு கூட பாரு வேறு எந்த ஜனத்துக்காவது ஆண்டவர் இப்படி செஞ்சிருக்கிறாரான்னு விசாரிச்சுப்பார் ஒரு எகிப்துன்ற தேசத்திலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்து அது கொண்டு வரத்துக்காக அடையாளங்களினால அற்புதங்களினால ஓங்கிய புயத்தினால பலத்த செய்கைகள்னால மகா பயங்கரமான செய்கைகள்னால 
யாராவது ஒரு தெய்வம் தன்னுடைய ஜனத்துக்காக இப்படி செய்ததுண்டோ தெரிந்து கொள்வதற்கு வகை பண்ணினதுண்டோ என்று நீ விசாரித்து பார் ஆமேன் சொல்றீங்களா நம்மள ஆண்டவர் எத்தனை அடையாளங்களினால அற்புதங்களினாலே நம்மை கொண்டு வந்தார் இதெல்லாம் ஆண்டவர் எதுக்காக செய்தாராம் நானே தேவன் என்னை தவிர வேறொருவர் இல்லை என்பதை நீ அறியும்படிக்கு சோ அற்புதங்களினாலே தேவன் தம்மை யார் என்று விளங்க பண்ணுகிறார் அறிய செய்கிறார் கைவே தெலையில சொல்லுங்க ஆமே ஆனவராகேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வந்த நாட்கள்ல அவர் அநேக அற்புதங்களை செய்தார் ஹி டிட் நியூமரஸ் ஆஃப் மிரக்கிள்ஸ் நமக்கு ஒரு முப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாற்பது வரைக்கும் பெக்லியராக நான்கு சுவிசேஷத்திலும் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் யோவான் அதை குறித்து எழுதுகிறதை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் வசனத்தை நீங்கள் தேடத்த வேணாம் கவனிங்க அவர் கடைசி அதிகாரங்கள் சொல்கிறாரு அவர் செய்த இன்னும் அநேக அற்புதங்கள் உண்டு அவைகளை எழுதினால் என்ன செய்யாது ஆமாம் உலகம் கொள்ளாது அப்போ ஹி ஆர் டன் நியூமரஸ் ஆஃப் மிரக்கிள்ஸ் இந்த மிரக்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக நான் சில மிரக்கிள்ஸை மாத்திரம் அற்புதங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு காண்பித்து இந்த மிரக்கிள்ஸில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதலாவது ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவர் காணாவூரில் செய்கிறார் இந்த காணாவூரில் ஆண்டவர் செய்கிற அந்த அற்புதத்தை நீங்கள் கவனிக்கும் போது யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்க கவனிக்கலாம் ஜான் சாப்டர் டூ அண்ட் வர்ஸ் இவ்விதமாக இவ்விதமாக இந்த முதலாம் அற்புதத்தை இயேசு இந்த முதலாம் அற்புதத்தை கலிலேயாவில் உள்ள கானாவூரிலே செய்து செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார் அவருடைய சீஷர்கள் என்ன செய்தார்கள் அவரிடத்தில் என்ன செய்தார்கள் விசுவாசம் வைத்தார் எப்ப ஒரு ஆளை நம்ப முடியும் அவரை பத்தி அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் சோ அவருடைய வல்லமை அவர் நிரூபிக்கிறார் அற்புதத்தினால் அதை காண்பிக்கிறார் அவரிடத்தில் என்ன செய்தார்கள் விசுவாசம் வைத்தார்கள் சொல்லிருங்களா அந்த ரசம் எங்கிருந்து வந்தது என்று பந்தி விசாரணை காரணக்கு தெரிந்ததே அன்றி வேறு ஒருவருக்கும் தெரியாது யார்ட்டையும் போய் இயேசுவான நிர்ணயம் செய்யல பிரஸ்தாபம் பண்ணிக்கொள்ளவில்லை ஆனால் கூட இருந்த சீஷர்கள் அதை பார்த்தார்கள் பார்த்து அந்த அற்புதத்தினுடைய முடிவு என்ன இருந்தது அவர் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள் மார்க்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் வரைக்கும் ஒரு சம்பவத்தை நன்றாய் தெரிந்த சம்பவம் தான் அதை நீங்க வாசித்து அதோட கூட இன்னொரு சம்பவத்தை நான் ஒப்புமையாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை வாசிக்க கவனிப்போம் மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருபத்தி ஒன்பது அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு நான் அவருடைய வஸ்திரங்களை ஆகிலும் தொட்டால் நான் அவருடைய வஸ்திரங்களை ஆகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டாள் உடனே அவருடைய உதரத்தின் ஊரல் நின்று போயிற்று உடனே அவருடைய உதரத்தின் ஊரல் நின்று போயிற்று நல்ல ஒரு அழையா சொல்லுவோமா அவருடைய வஸ்திரத்திலையும் வல்லமை இருக்கிறது என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தின அவர் அறிய பண்ணின முதல் அற்புதம் அமைன் சொல்றீங்களா பொதுவா நம்ம மக்களுக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே இருக்கும் வளர வளர கொஞ்சம் அதெல்லாம் மாத்திக்கணும் சரி பண்ணிக்கணும் இப்போ அந்த நாட்கள்லாம் இப்போ பொதுவாகவே ஜோம் பண்ணோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் வந்து தலையில் என்ன செய்யணும் கை வச்சு ஜோம் பண்ணோம் அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா அவர் டச் பண்ணிட்டாருனா ஒரு தனி பவரு இன்னைக்கு சில அம்மா அம்மார்கள் என்கிட்ட வந்து வார வாரம் நிற்பாங்க ஏம்மா வார வாரம் ஏம்மா நிற்கிறீங்க அதெல்லாம் தெரியாது நீங்கள் ஜோம் பண்ணால் தான் ஒரு திருப்தி நான் ஏற்கனவே மாதத்துக்கு ஒருத்தனுக்கு ஒரு வாட்டி வர்றவனே பத்து பேர் நின்றுக்கிறான் சரி பரவாயில்ல நம்ம அப்போது சில திருப்தியெல்லாம் சொல்கிறேன் சில திருப்திக்காக சில விஷயங்கள் அதுலேயும் தொட்டு ஜோமண்ணோம் அப்படி ஜோம் பண்ணும்போது வல்லமையாக ஜோம் பண்ணும் எப்படி சொன்னோம் ஆண்டு ஒரு சகோதரிய வாழ்க்கையில் தேவன் அப்படி செய்வீராக வாக்குத்தத்தை வசனம்லாம் சொல்லி அந்த பவராக அவர் அப்படிலாம் சொன்னால் தான் பாஸ்ட் இன்றைக்கி திருப்தியாக என்ன பண்ணார் ஜோம் பண்ணார் அப்படி ஒரு இது சும்மா நாம் ரிலாக்ஸாக அந்த ஒரே அந்த சகோதரி இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வந்திருக்காங்கப்பா இதுக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் அப்படினா என்ன ஆச்சுக்கு என்ன தெரில அவர் ஏதோ ஒரு மூடிலேருந்து என்னத்தையோ ஜோம் பண்ணிட்டு போனார் ஆண்டு ஒரு கேட்க மாட்டார் போல் அப்படின்ற மாதிரி நோ நோ நான் சொல்கிறேன் ஜபம் எப்படி பண்ணுறோம் யார் பண்ணுறோன்றதில்ல ஜபத்தை கேட்குற பொறுத்தது தான் அது சத்தமாமேன்னு சொல்லுங்கள் ஆமேன் அப்போது தலையில் கை வச்சான் ஜோம் பண்ணோம் பாஸ்டர் தான் ஜோம் பண்ணோம் ப்ளஸ் வந்து நல்லா அப்படி ஃபயராக ஜோம் பண்ணோம் செல் ஆள் வந்து சொல்லுவோம் பாஸ்டர் 
கொஞ்சம் உபவாசம் போட்டு ஜோம் பண்ணுங்க ஏற்கனவே உபவாசம் உபவாசம் போட்டு தான் நாங்கள் ஒரு வழியாக போயிருக்கிறோம் இன்னும் ஓம் பிரச்சனைக்காக உட்காந்து உபவாசம் போட்டு ஜோம் பண்ணுங்க என்ன சொன்னல ஒருத்தர் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் ஒழுங்கில்லாமல் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து க இங்கே இங்கே கம்யூனி எடுத்துகிட்டு எதிர்க்க ஜில் ஜில் வயின்ஸில் போய் வேறு கம்யூனி எடுப்பார் வைத்தரிசலாக இருக்கும் இங்கே முடித்தோன்னே வண்டி அங்கே தான் போவோம் சொல்லி சொல்லி ஆளுக்கு இப்போ எல்லாம் போய் இனி வந்து வாய்ப்பே இல்லை ராஜா அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் பாஸ்டர் வந்துருங்க பாஸ்டர் நாலு நினைக்கு சார் வீட்டில் ஒரு ஜபம் வச்சுருக்கிறேன் உபவாசத்தோடு வாங்க அப்புறம் நான் வந்து இப்படியே ஒருத்தனுக்கா உபவாசம் போட்டால் நான் என்ன செய்யறது நான் எங்கே போகிறது அப்புறம் எனக்காக நீங்களாம் உபவாசம் போடுற மாதிரி ஆயிரும் சும்மா இருப்பா என்னால் எல்லாம் முடியாது நான் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் நானும் அந்த காரியத்துக்காக ஜபத்துக்காக சரி ரைட்டு ஒரு உபாசத்தோடு தான் போய் ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி நிறைய மைண்ட் செட்டு ஆனால் கவனிங்க இயேசு தன்னை தொட வேண்டும் என்றோ தொட்டு தலையில் கை வைக்க வேண்டும் என்றோலாம் எதிர்பார்க்கல வஸ்திரத்தை தொட்டாலும் நான் சுகமாவேன் இந்த வெளிப்பாடு இந்த அறிவு அந்த மகளுக்கு வந்துச்சு மார்க் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கணும் அடுத்த அதிகாரத்தில் மார்க் இன்னொரு சம்பவத்தை எழுதுகிறார் வாசிங்க அல்லாமலும் அவர் பிரவேசித்த கிராமங்கள் பட்டணங்கள் நாடுகள் எவைகளோ அவைகளின் சந்தை வெளிகளிலே வியாதிக்காரரை வைத்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் அவருடைய அவர் நடந்து போகிற சந்தை வெளிகளை வியாதிக்காரரை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் அவர்கள் தொடும்படி உத்தரவாக வேண்டும் என்று அவர்கள் தொடும்படி என்ன கேட்டுக்கொண்டார்கள் உத்தரவாக வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டார்கள் வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவரை தொட்ட அவரை தொட்ட யாவரும் என்ன ஆனார்கள் கை வைத்து ஆமையன் சொல்றீங்களா ஒரு மனுஷிக்கு கிடைச்ச அந்த வெளிப்பாடு அந்த அறிவு ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைச்ச அந்த தேவனை குறித்த அறிவு என்ன ஆச்சு அவளோட நிற்கவில்லை அதுக்கப்புறம் ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஆமையன் சொல்றீங்களா ஊர்ல இருக்க எல்லாருக்குமே என்ன வந்துருச்சு அவர் அவர் தொடணும்னு அவசியம் இல்லப்பா ஆமையன் சொல்றீங்களா அவர் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டா கூட என்ன செய்திரும் சுகம் கிடைச்சிரும் அப்படின்ற கத்தரை பற்றிய அறிவு அவருடைய வல்லமை அவருடைய சரீரத்துல மாத்திரம் இல்ல அவருடைய வஸ்திரத்திலும் இருக்குதுன்ற அறிவு ஆண்டு என்ன செய்யறாரு அந்த அற்புதத்தின் மூலமா ஜனங்களுக்கு காண்பிக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்றீங்க லூக்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வருஷத்தையும் மார்க் பத்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வேகமா வாசிங்க அவர்கள் படவுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அவர்கள் படவுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அமையன் சொல்றீங்களா சரி கவனிங்க சோ இந்த சம்பவம் எல்லாம் ஃபுல்லா வாசிக்கிறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்ல நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு மீனும் கிடைக்காம இருக்கிற பேதரு யாக்கோபு யோவானப்பா சொல்றாரு ஆடத்துல போடுங்கள் போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு ரெண்டு வார்த்தைகள் படவுகள் அமிழத்தக்கதாக அப்புறம் வலைகள் கிழியத்தக்கதாக மீன்கள் கிடைச்சது அப்ப படகுகள் நிரம்பி இருக்குது ரெண்டு மூணு படகுல எடுத்துட்டு வராங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கிலோ வஞ்சனம் எவ்வளவு ஒரு கிலோ வஞ்சரம் அட்லீஸ்ட் எட்நூறு ஒரிஜினல் கிடைச்சதுன்னா எட்நூறு வஞ்சரத்திலே டூப்ளிகேட்டும் இருக்குது அதை போய் நீங்க மீன்காரங்கள்ட்ட கேட்டுங்க நல்ல மீன்காரங்களா தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க எட்நூறு ரூபா ஒரே ஒரு ஒரு மீன் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு கிலோ இருந்து ரெண்டரை கிலோ இருக்கும் ஒரு மீனுக்கே அப்படின்னா படவு நிரம்பத்தக்கதாக இருக்கிற மீன் அந்த பேக்கேஜுக்கு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் குறைஞ்சது ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சமாவது இன்னைக்கு அன்னைக்கு என்ன செய்திருக்கோம் கிடைச்சிருக்கோம் ஒரு படவு அப்போ இவ்வளோ வாழ்க்கையிலே பார்க்காத ஒரு ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய அற்புதத்தை பார்க்குறாங்க படவுகள் எல்லாம் நிரம்பி இருக்குது நல்லா கவனிங்க பெற்றுக்கொண்டவர்கள் எடுத்து போய் விற்று நாங்கள் கொஞ்சம் எல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு அமையன்னு சொல்கிறீங்களா எல்லாம் நல்லா வாழ்ந்துட்டு அப்படிலாம் இல்லை கொண்டு வந்து கரையில் நிறுத்தி படவுகளை விட்டு விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் எல்லாம் அதே அதை போட்டண்டா போடுறா 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 தூக்கி போடுறா காரணம் அற்புதத்தை விட அற்புதர் முக்கியம் என்று அறிந்து கொண்டார்கள் The Lord used to show himself, reveal himself. Our yaar, our day, magime, enna, our day, anbe, enna, our day, vallam, enna, our day, karna, enna, our day, kiruva, enna, our day, aalangal, enna, 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 அந்த அற்புதத்தை ஆண்டோர் பயன்படுத்துறார் மார்க் பத்து ஐம்பத்தி ரெண்டுல பதிமே ஆண்டோர் சுகமாக்குகிறார் பதிமேனுடைய காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது நீ ஏசு அவனை நோக்கி நீ போகலாம் நீ போகலாம் என்ன சொன்னாரு சொல்லுங்க இணைய பார்த்து சொல்லுங்க நீ நீ என்ன செய்யலாம் சத்தமா சொல்ல என்ன சொன்னாரு 
పోగా యు కెన్ గో ఉన్న విశ్వాసం ఉన్నాయి రక్షిత సొన్న మాత్రలే నన్ను చూడనే అవన్ పార్వేడైంది వాళ్ళీలే నల్లా గౌనింగ్ ఇంద వార్త రొమ్మ ముఖ్యం వాళ్ళీలే యేసుకు ఆమెన్ చెల్రీంగ్లా ఒకవేళ నామ అబ్డి పాకవే ముడియామ ఇరుంది అబ్డి కాని తెరనిచినా ఉడనే నేను సొల్వం అయ్యా ద క్వీన్స్ ల్యాండ్ ది ఎంజిఎం లా సొల్రాంగ అయ్యా కేల్వి పట్టదోడ సరి పే పాత్తదే ఇల్ల నా దైసే నేను చేదరా పాత్తరా అప్పుడు కొంచెం బీచ్ అలా నా పాత్తదే ఇల్లయా ఇనే కొంచెం ఉడుంగా నాలకి నా బీచ్ పాక పోరే అప్పుడు అన్న సమాధి అప్పుడు కలంజర్ సమాధి అమ్మ సమాధి ఇప్పు వేర పానా వేర వెక పోరాంగ పానా వెక ఇలా ఇని అండ ఇని ఇని ఉడుంగ మెడ్రాస్ సుత్తి పాక పోరే అంటే ఎన చేదరో కలంబిరో నల్ల గౌనింగ ఇవ్వలో పెరియ అద్భుత నడందిరుకుది అవనికి ఎవ్వలో ఆశగలు ఇందరికం చిన్న వయసుల నుండి పాక ముడియామ పరిదవిచ ఎత్తన విషయంగల అవ పాకర్తుకాగ మనసు నాడి ఇరుకం ఆనాల్ ఇతనికి యేసు ఎన సునార్ నీ పోగలం ఎన సునార్ పోయి పాతట వప్ప ఆశ తీర పాతట వేన కూడా వాండ్ర మరి పోగలాంద్రారు అవన వళిలే యేసుకు పిన్ సెంట్రా అద్భుతతే విడ అద్భుత ముఖ్యమైనవర్ అదే కురిత అరివు అవర్లకి అంద అద్భుతంగల మూలమై వరగరదు అతను పేరు ఆమెన్ చెల్రింగ్ సో గాడ్ యూజెస్ ది మిరకల్స్ దట్ we would know him better ye yeah, andavar arpudanga seyrana innum konjam avare arindu kollumbadiyaga kaigala vayathi amen solringala hallelujah samayathile rendu naal munnal mani or sagodri or or periya miracle avanga sarirathile nadanduchu avanga solranga inda inda arpudathala na receive pandradhukku na evvalo venum paathra nalla na onarren andavar emel evvalo anba irukkarar nadha na onarren innu na avarku evvalo unmaiya irukka vendum endradai naan unarukiren ra hallelujah solringala that's how it shows his love for us it shows his power on us it shows his grace upon us adu avrude kirubai avrude vallamai avrude anbai namakku velippadi kaanbikirathu arpudangal moolamaga avar yaar endru naam innum adhigamai arindu kollugrom kai vayathe alleluya solringala alleluya yesu aanavar indha bhoomil irundha bodu messianic miracles endru solvaar illa adhaavadhu యూదరుడే నంబికేయின் படி மேசியா ஒருவர் மட்டும் தான் இதை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி மூன்று அற்புதங்களை அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் மற்ற அற்புதங்கள்லாம் நிறைய ரபிகள் இருந்தாங்க நிறைய பேர் செஞ்சாங்க பிசா சோட்னாங்க சில பேருக்குலாம் வந்து நல்ல அந்த ஹீலிங் பவர்ஸ்லாம் அந்த நாட்களில் இருந்துச்சு எகோவா நாமத்தில் அதை செய்தார்கள் கதர்கு ஸ்தோத்திரமானா இந்த மூன்று அற்புதங்கள் மேசியா மட்டும்தான் செய்வார் நம்பர் ஒன் ஒரு குஷ்டரோகி சுகமாவது என்பது யாரால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் மேசியா ரட்சகர் அவரால் தான் செய்ய முடியும் ரெண்டாவது ஒரு குருடும் ஊமையும் மான பிசாசு பிடித்த ஒரு மனுஷனை விடுதலை ஆக்குவதற்கு மேசியா மட்டும்தான் செய்ய முடியும் மூணாவது பிறவையிலே குருடனாய் பிறந்த ஒரு மனுஷனை சுகமாக்குவதற்கு யாரால் மட்டும்தான் முடியும் மேசியா இந்த மூணை ஒருத்தர் செஞ்சிட்டாருனா அவர் தான் யாரு மேசியா வேகமாக நம்ம பார்க்க போறோம் லூக் ஐந்தாம் அதிகாரம் அவர் தமது கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாக என்றார் உடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிட்டு அவர் அவனை நோக்கி நீ இதை ஒருவருக்கும் சொல்லாமல் போய் உன்னை ஆசாரியனுக்கு காண்பித்து நீ சுத்தமானது நிமித்தம் மோசை கட்டளையிட்டபடியே அவர்களுக்கு சாட்சியாக பலி செலுத்து என்று கட்டளையிட்டார் அப்படி இருந்தும் அவருடைய கீர்த்தி அதிகமாய் பரம்பிற்று அப்படி இருந்தும் அவருடைய கீர்த்தி அதிகமாக பரம்பிற்று கவனிங்க ஆண்டவர் ஒரு கிருஷ்ணரோகி சுத்தமாயிட்டு அவனை பார்த்து சொல்றாரு நீ ஒருத்தருக்கும் இதை என்ன செய்யாத சொல்லாது நீ போய் ஆசாரி நடத்துல செய்து காண்பித்து லேவிராமம் பதிமூணு பதினாலில் ஆண்டவர் ஒரு கிருஷ்ணரோகி சுகமானால் என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் என்ன வைத்திருந்தார் அப்படின்னா சில நியமங்களை வைத்திருந்தார் வீட்டில் போய் வாசிச்சு பாருங்கள் அப்போ குஷ்டரோகி சுகமாக்கும் போது முதல்ல அவன் உண்மையிலேயே குஷ்டரோகி தானா ரெண்டாவது அவனுக்கு இருந்தது குஷ்டரோகம் தானா மூணாவது அவன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சுகமானான் இந்த மூணையும் ஒரு ஏழு நாள் என்ன செய்வாங்க விசாரிப்பாங்க அந்த விசாரித்து அவன் குஷ்டரோகி தான் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவனை கிளீன் பண்ணி அவனை அவனுக்கு அந்த கிளென்சிங் செரிமோனியல்ஸ்லாம் பண்ணி சுத்திகரிப்பினுடைய சடங்குலாம் செஞ்சு கடைசியாக அவனை ஒரு குஷ்டரோகிக்கான ஒரு அபிஷேகம் இனிமேல் அவன் குஷ்டரோகி இல்லை இவனை அபிஷேகம் பண்ணியாச்சு இவன் ஜனங்களோட வாழ்ந்து வா வாழலான்னு சொல்கிறதற்கான ஒரு லைசன்ஸை ஒரு அனுமதியை யாசாரியல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் எழுதியிருந்தார் ஆனால் இஸ்ரவேலின் சரித்திரத்தில் ஒருத்தர் கூட ஒரு இஸ்ரவேலன் கூட என்ன ஆனதில்லை அப்படின்னா 
தொழுநோய் வந்து குஷ்டரோகம் பிடித்து என்ன ஆனதே இல்லை சுகமானதே இல்லை இந்த லேவிராம் பதிமூணு பதினாலில் ஆண்டோர் கொடுத்த கட்டளைக்கு முன்னாடி மிரியாம் சுகமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு அசீரிய படைத்தலைவனான நாகமான் சுகமாக இருக்கிறார் தவிர ஒவ்வொரு இஸ்ரவேலனும் என்ன பண்ணல சுகமானதே இல்லை அப்போ இந்த கட்டளைகளை இதுவரைக்கும் அதாவது பதிமூணு பதினாலில் லேவிராமத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த சடங்குகளை இந்த பலிகளை செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இதுவரைக்கும் ஆசாரியர்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை அமையன் சொல்றீங்களா ஆனால் இயேசு முதலாவது வந்து அதை செய்தார் முதலாவது அதை வந்து செய்தார் காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த ஆசாரியர்களுக்கு இவர் மேசியா என்பதை விளங்க பண்ணும்படி ரெண்டாவது ஒரு அற்புதம் மத்திய பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அப்பொழுது பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமையுமான ஒருவன் அவரிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டான் குருடும் ஊமையுமான் ஊமையுமானவன் பேசவும் காணவும் தக்கதாக அவனை சுத்தமாக்கினார் அமைன் சொல்றீங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு தாவிதின் குமாரன் இவர் தானோ என்றார்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு என்ன சொன்னாங்க தாவிதின் குமாரன் இவர் தானோ ஏன் சொன்னாங்க தெரியுமா தாவிதின் வம்சத்துல வருகிற மேசியா மட்டும்தான் பிசாசு பிடித்திருக்கிற குருடும் ஊமையுமான ஒருவனை பேசவும் காணவும் தக்க செய்து பிசாசு விரட்ட முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில முதல் முறையாக அந்த நம்பிக்கையை நிறைவேற்றினது இயேசு மாத்திரம்தான் யூதர்கள் ரெண்டு விதத்துல யூத போதகர்கள் ரபிகள் பிசாசுகளை துரத்துவாங்க எகோவா அவனுடைய நாமத்துல துரத்துவாங்க அவங்க எப்படி துரத்துவாங்கன்னா முதல்ல ஒருத்தனுடைய கண்ணை பார்த்து அவர்கள் என்ன செய்வாங்க அந்த பிசாசு பிடித்த மனுஷனை கண்ணை பார்க்க வைப்பாங்க கண்ணை பார்த்து பேசும்போது அந்த 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 கம்யூனிகேஷன் உள்ள போகும்போது பிசாசு அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து விட்டு போயிடும் ரெண்டாவது அந்த பிசாசு பிடித்த மனுஷனை பார்த்து நீ யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது அது வந்து அது பேரை சொல்லும் போது அந்த பேரை எகோவாவின் நாமத்தில் விரட்டுவாங்க தட்ஸ் ஆஃப் தே வேர் ப்ராக்டிசிங் எக்ஸாசிசம் அப்படித்தான் அவர்கள் பிசாசு துரத்துகிறதை செய்து கொண்டு வந்தார்கள் இயேசுவும் நீங்கள் பார்க்கலாம்னா யூத முறைப்படி சில பிசாசுகளை பார்த்து என்ன கேட்டார் நீ யார் என்று கேட்டார் லேகியோன் அப்படின்னு அதுவும் என்ன செய்தது பதில் சொல்லிச்சு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பேச விடல இடத்த காலி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யிட்டாரு விரட்டிட்டார் அமையன்னு சொல்கிறீங்களா நம்ம ஆட்கள் சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க முதல்ல எடுப்பாங்க நீ யார்னு கேட்பாங்க அது ஒரு பேரை சொல்லும் அதுக்கு பிறகு அதோட ஆதார் நம்பரு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதோடைய என்ன நம்பரு ஆமாம் ஆமாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரு எல்லாம் வாங்கிடுவாங்க என்னத்துக்கு வந்த எதுக்கு வந்த உங்க சொந்தக்கார் யார் மாமா யார் மச்சா யார் அவன் செஞ்சா இவன் செஞ்சான் அது இல்லாதெல்லாம் போட்டு கோத்து விட்டுட்டு போயிடும் பிசாசு இவன் பாவம் செய்யாதவனெல்லாம் அவன் செஞ்சான் இவன் செஞ்சான் குடும்பத்திலேயே பெரிய குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிட்டு போயிடும் அது போகிறப்போ ஏதாவது ஒரு பெரிய டேமேஜ் பண்ணும்ல அதனால் ஏசு அதெல்லாம் கேட்கல பேரை கேட்டார் அந்த பேர் ஏசு நாமத்தில் அவர் பேரை கேட்டார் அது அந்த பேரை என்ன சொல்லிட்டார் வெளியே போனோன்னு பிசாசு போயிடுச்சு தட்ஸ் ஆஃப் தேவர் ப்ராக்டிசிங் எக்ஸாசிசம் இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த மனுஷனத்தில் இருக்கிற பிசாசை துரத்தணும் அவனுடைய கண்களை பார்த்து அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு என்ன இல்லை பார்வை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ரெண்டாவது அவன்கிட்ட கேட்டு அவனால் கேட்க முடியும் வாய் திறந்து இந்த பிசாசுன்னு சொல்கிறதுக்கு அவனுக்கு என்ன இல்லை பேசுகிற திறன் இல்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒருவனை சுகமாக்கி தான் மேசியா என்று அறிய பண்ணின இயேசு அதனால தான் ஜனங்க சொன்னாங்க இவர் தாவிதின் குமாரன் மூணாவது யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் இருந்து ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் கவனிங்க அதையும் வாசிக்க அன்பாய் கேட்கிறேன் அவர் அப்புறம் போகையில் பிறவி குருடனாகிய ஒரு மனுஷனை கண்டார் அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி ரபி இவன் குருடனாய் பிறந்தது யார் செய்த பாவம் இவன் செய்த பாவமோ இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமோ என்று கேட்டார்கள் இயேசு பிரதியுத்திரமாக அது இவன் செய்த பாவமும் அல்ல இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமும் அல்ல தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும் பொருட்டு இப்படி பிறந்தான் பிறவிலே குருடனாக இருக்கிற ஒருத்தனை பார்த்து சீஷர்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க ஆண்டவர் அவனை பார்த்து ஏசு விட்டு என்ன கேட்டாங்க சொல்லுங்க முதல் கேள்வி இவ இது இவன் குருடனாக பிறந்தது யார் செய்த பாவம் எங்க பிறவிலேயே ஒருத்தன் குருடனாக பிறந்திருக்கிறான் அவன் பாவம் இவன் செஞ்சிருப்பானான்னு கேட்கறது எந்த விதத்தில் நியாயம் பிறக்கும் போதே அவன் என்ன செய்தான் அப்போ அந்த அவன் குருடனாக பிறந்ததுக்கு காரணம் அவன் பாவம் செஞ்சானா பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கே பாவம் செஞ்சிருப்பான் யூதர்களுக்கு இப்படி ஒரு ஐதீகம் இருந்துச்சு இப்படி ஒரு தாட் பேட்டர்ன் இருந்துச்சு என்னன்னா இந்த ஒன்பதாவது மாதத்தில் சில பிள்ளைகள் நல்ல ஃபார்மான பிறகு தாயினுடைய வயிற்றை ரொம்ப ரொம்ப கோபத்தோட உதச்சி உதச்சி அந்த வந்த அந்த வருத்தத்தினால் அவன் ஒரு சாபத்துக்குள்ளாகி அவன் ஒரு பாவத்துக்குள்ளாக்கி அவன் யாராக இருக்கலாம் குருடனாய் பிறந்திருக்கலாம் ரெண்டாவது இட் வாஸ் ட்ரூ டு அன் எக்ஸ்டென்ட் 
அடுத்த கேள்வி அவனுடைய பெற்றோர்கள் செய்த பாவம் அந்த நாட்கள்ல பெற்றோர்கள் ஏதாவது ரொம்ப தேவனை வருத்தப்படுத்துகிற ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஏதாவது பாவங்களை செய்தாலும் பிள்ளைகள் குருடாய் பிறப்பது ஒரு ஒரு விதத்துல வழக்கமா இருந்துச்சு ஆனால் இயேசு அந்த விஷயத்துல சொன்னதை கவனிக்கணும் இவன் செய்த பாவம் அல்ல இவனுடைய பெற்றோர் செய்த பாவம் அல்ல தேவனுடைய கிரியைகள் உணர்த்துல வெளிப்படும் பொருட்டு கைகளை வைத்து ஆமேன்னு சொல்றீங்களா அதனால எல்லா கான்சிக்வன்சஸ் எல்லா பிரச்சனைகள் எல்லா பலவீனங்கள் எல்லா வியாதிகளையும் நம்ம எப்பவுமே நான் செய்த பாவமோ இல்லை என் பெற்றோர் செய்த பாவமோன்னு உட்காந்து யோசிக்க தேவையில்லை அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆண்டோட்ட கேட்டு அதை சரி பண்ணிக்கணும் ஆனால் சில நேரம் என் பல நேரம் தேவனுடைய கிரியைகள் வெளிப்படும்படிக்கு கத்தராதை நமக்கு அனுமதிக்கிறார் ஆகவே இயேசு அந்த மனுஷனை சுகமாக்கும்படி அவர் எடுக்கிற முயற்சிகளை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் அந்த வசனத்தை விட்டுருங்க பகற்காலம் இருக்க அந்த வசனத்தை விட்டு அடுத்த வசனத்துக்கு வாங்க வாசிங்க நான் உலகத்தில் இருக்கையில் உலகத்திற்கு ஒளியா இருக்கிறேன் என்றார் இவைகளை சொல்லி அவர் தரையிலே துப்பி உமிழ்நீரினால் சேருண்டாக்கி அந்த சேற்றை குருடனுடைய குருடனுடைய கண்களின் மேல் பூசி நீ போய் சீலோவாம் குளத்திலே கழுவு என்றார் எங்க போய் கழுவுண்டாரு சீலோவாம் குளத்திலே கழுவுண்டார் சீலோவாம் என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்ற அர்த்தமா அப்படியே அவன் போய் கழுவி பார்வையடைந்தவனாய் திரும்பி வந்தான் ராமேன் சொல்லிடலாமா அல்ல இல்லையா சொல்லிடலாமா நல்ல கவனிங்க பிறவி குருடன் இவர் சொல்ற அந்த சீலோவாம்ன்றது மலை தேசம் அது மலைப்பகுதி இங்க இருந்து அவன் மலை மேல ஏறிதான் போய் சீலோவாம் என்ன செய்யணும் போனோம் இந்த சீலோவாம் குளத்துல என்ன நடக்கும்னா அந்த கூடார பண்டிகை டைம்ல அங்க இருந்து தண்ணி எடுத்து வந்து ஆசாரியர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த எருசலேம் தேவாலயத்தில இருந்த லேவர்ல வெண்கல தொட்டியில தண்ணி நிரப்புவாங்க இப்ப ஏன் ஆண்டவர் சீலாம் குளத்துக்கு அந்த டைம்ல இவன் அனுப்புறாரு அப்படின்னா அவன் சுகமாகும் போது அதை விட்னஸ் பண்றதுக்கு அதற்கு சாட்சியாக அந்த குளத்துல யார் இருப்பார்கள் அமையன் சொல்றீங்களா அந்த சாட்சி அந்த அறிவு இவர் மேசியா என்கிற வெளிப்படுத்தும்படியாக தேவன் அந்த இடத்துல அவனை சிலோம் குளத்துல போய் என்ன செய்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு தெரிய வரும் என்ன பிரச்சனை இந்த மூன்று விஷயத்திலுமே அவர்கள் நன்றாய் தெரிந்து கொண்டார்கள் இவர் மேசியா தான் ஆனால் எப்போ இந்த மூன்று இதுல மூன்றுல ரெண்டு அற்புதங்கள் ஆண்டவர் செய்தது பாத்தீங்கன்னா அவர் பெரும்பாலும் அற்புதங்களை செய்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்ப செய்தார்னா ஓய்வு நாள்ல செய்தார் அதனாலதான் அவனுக்கு கோவம் இவர் மேசியா இருக்க முடியாது ஓய்வு நாள்ல ஒரு என்ன செய்தார் அற்புதங்களை செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி அவரை மேசியா என்று ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் ஆனால் ஏ சுனத்துல இருந்த ஒரு பண்பு கவனிக்கணும் அவர் ஒரு மனுஷன் துயரத்துல இருக்கும்போது தேவையில் இருக்கும்போது அற்புதத்துக்கான தேவையில் இருக்கும்போது இன்னைக்கு ஓய்வு நாள் இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வான்னு சொல்லி வரு அனுப்புகிற தேவன் அல்ல அவர் உபத்ரவப்படுகனுடைய உபத்ரவத்தை அற்பமாக எண்ணாதவர் அவர்கள் தன்னை நியாயம் தீர்த்து தன்னை கொலை செய்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி ரிஸ்க் எடுத்து அவர்களை கண்ட நாளிலேயே சுகமாக்கிற கருணை உள்ள தேவன் ஸோ இந்த மூன்று அற்புதங்களும் மெசியானிக் முறைகள் இதை செய்து தேவன் ஆசாரியர்களுக்கும் ஜனங்களுக்கும் தானே மேசியா என்பதை அறிய பண்ணுகிறார் கைகளை தாமையன் சொல்றீங்களா ஸோ ஹி யூசஸ் தி முறைகள்ஸ் தட் வி வுட் நோ இம் பெட்டர் அற்புதங்களை தேவன் நாம் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவரே எடுக்கிற ஒரு முயற்சியாக நான் பார்க்கிறேன் அதனால் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு அரு நான் இப்போ தான் பிரசங்கத்துக்கு வர மேபி அதர் டென் மினிட்ஸில் சில விஷயங்களை சொல்லி நான் சர்வீஸை முடிக்க விரும்புகிறேன் கவனிங்க இன்றைக்கி ஆண்டருடைய செய்தி இந்த சபையில் இருக்கிற நாம் முதலாவது அற்புதங்களுக்காக ஒன்று யூ ஷுட் டிசாயர் அம்ரக்கிள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற விருப்பம் வாஞ்சை எதிர்பார்ப்பு நம்முடைய அதிகமாக வேண்டும் சத்தமாம சொல்றீங்களா லூகா ஐந்தாம் அதிகாரம் சாரி மணிக்கணும் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை கவனிக்கும் போது படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து படுத்திருந்த ஏ அவனை குளத்துக்கு போறாரு அவனை காண்கிறாரு வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து சொல்லுங்க அறிந்து அப்புறம் அவனுக்கு அவருக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா முப்பத்தெட்டு வருஷங்கள் அப்படின்னா அப்ப இயேசுக்கு என்ன வயசு இருந்திருக்கும் ப்ராபபிளி முப்பத்தி ரெண்டு அல்லாட்டி முப்பத்தி மூணு இருந்திருக்கணும் ஸோ அட்லீஸ்ட் முப்பத்தி மூணு எடுத்தா கூட இவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே அவர் யாராக இருக்கிறாரு என்ன இருக்கிறாரு அமைஞ்சுவான தம்பி நீ படித்த ஸ்கூலில் நான் பிரின்சிபால்னு வாங்குவேன் அந்த மாதிரி நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நான் இங்கே இருக்கிறேன் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக வியாதியஸ்தான் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து அவர் என்ன கேட்குறாரு ரொம்ப விந்தையான கேள்வி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று என்ன கேட்டார் சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் விரும்புகிறாயா 
இப்போ நீங்கள் உடம்பு செல்லாமல் பார்த்துருக்குறீங்க எனக்கு தகவல் தெரிவிக்கிறீங்க நான் வீட்டுக்கு வந்து முதல்ல உங்களை பார்த்து சிஸ்டர் பிரதர் இதுலேருந்து நல்லாகணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இப்படியே போய் சேர்ந்துடணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னா இந்த கேள்வியை கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நான் போய் சேர்ந்துருக்கணும் பாஸ்டர் அப்படின்னு வீங்க இது ஒரு கேள்வியா இதுக்கு தான் நான் உங்களை கூப்பிட்டதா அப்போ யோசிச்சு பாருங்க முப்பத்தெட்டு வருஷமா படுத்துட்டு நான் பார்த்து என்ன கேட்கிறாரு நீ சுகமாக விரும்புகிறேன் சொல்றீங்களா இன்னும் நிறைய பேர் அங்க இருந்திருப்பாங்க இவனோட அதிகமா கூட இருந்திருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் கேட்டிருந்தா அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க தெரியுமா ஏன்னா அவங்கள்ட்ட அவங்க அவர் போவாத காரணம் அவங்க எல்லாம் கேட்டிருந்தா என்ன சொல்லிப்பாங்க எப்பா இதே பழகிடுச்சு சாமி இதே ஏதோ எவனோ கொண்டு வரோம் இப்படியே கிடக்கிறோம் பாப்பம் வருஷத்தில் வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா தேவ தூதன் குலத்தை கலக்கும்போது நாங்கள் என்ன செய்துக்கிறோம் உள்ளே இறங்குறோம் இல்லைன்னா ஊடே இங்கேயே சேர்த்து போகிறோம் ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு நம்ம நம்ம வி ஹாவ் பிகம் யூஸ்டு டு லிவ் வித்வுட் மிரக்கிள்ஸ் நம்ம எப்படி பழகிட்டோம்னா அற்புதம் அடையாளம் அதெல்லாம் நான் தான் நடக்கு நடக்காட்டி இப்போ ஏதோ வாழ்ந்து போயிடுவோம் இதுதான் ரியாலிட்டி இதுதான் ஏதார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஆமா இதே மெஜஸ்டிக் காலனியில் ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கத்தோலிக்க சகோதரன் கேன்சர்னு சொல்லி நாங்கள் போய் ஜோம் பண்ண போகிறோம் நானும் ஒரு ஊழியர்கள் ஜோம் பண்ண போகிறோம் அந்த மனுஷன்ட்ட அந்த என்னோட வந்த ஊழியர் கேட்குறாரு நீங்கள் இதில் வந்து சுகமாக விரும்புகிறீங்களான்னு கேட்டால் நீங்கள் என்னென்ன பதில் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாரு நினைக்கிறீங்க நம்ம பெரும்பாலும் என்ன நினைப்போம் ஆமான்னு சொல்லுவார் கிடையாதுங்க அவர் வாயவே திறக்கல ஒரு வாட்டி இல்லை ரெண்டு வாட்டி இல்லை மூணு வாட்டி கேட்டோம் வர என்ன செய்யல வாயவே திறக்கல தேர் ஆர் பீப்புள் அதாவது நிறைய மைண்டில் நிறைய கேள்விகள் ஆமாம் ஆண்டவர் வந்து இதை அனுமதிச்சாரு அனுமதிக்கு முன்னாடியே என்னை காப்பாற்றக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறவங்க இருக்கிறான் சிலருக்கு என்ன வாழ்க்கை போட்டோம் பரவாயில்ல நல்ல கவனிங்க விசுவாசிகள் நிறைய நேரம் நம்ம எப்படி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல இது என் தலையெழுத்து இது என் தலைவிதி ஏதோ அப்படின்ட்டு ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ்டாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்னா நீ சுகமாக வேண்டும் நீ அற்புதங்களை பெற வேண்டும் என்கிற விருப்பம் உனக்குள்ளே இருக்கிறதா நிறைய பேருக்கு அந்த டிசைரே கிடையாது சில பேர்லாம் எங்க எப்பங்க நீங்க கடைசியா மிரக்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்க எப்பங்க வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை அடையாளத்தை நீங்க அனுபவிச்சீங்கன்னா அதெல்லாம் அப்படிலாம் அப்படின்னு ஏன்னா அது மேல ஒரு தீவிர தன்மை இல்லை அது மேல ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை பாருங்க இசைக்கிய ராஜா ஏசையா வந்து சொல்லிட்டு போறான் ஏசையா வந்து சொல்லிட்டு போனா பதினஞ்சு வருஷத்தை ஐ மீன் நீ இதோட முடிச்சிருவா வீட்டுக்காரங்களை ஒழுங்கு படுத்திட்டு போகணும்னு சொன்னா சரி தீர்க்கதரிசியே சொல்லிட்டாரு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி விடல சுவர் புறமாக திரும்பி அழுகிறான் ஏன்னா அந்த அந்த கிரேசினஸ் அந்த அந்த கிரேஃபார் முரக்கல் ஆண்டோரே நான் இப்படியே சாக விரும்பல ஐ நீட் முரக்கல் சொன்னது யாரு வேற எவனோ சொல்லிட்டு போல தீர்க்கதரிசி சொல்லிட்டு போறான் பவர்ஃபுல் ப்ராஃபிட் சொல்லிட்டு போறான் பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் கைகள வச்சு ஆமே சொல்றீங்களா இந்த கிரே வாண்டோர் பாக்குற அந்த அது மேல இருக்கிற அது மேல இருக்கிற அந்த அந்த நிறைய நேரங்கள்ல நாம அந்த அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் சில அனுபவம் சில நிறைய அனுபவங்களை யோசிச்சு பார்த்த டைம் இல்ல நிறைய அனுபவங்கள் எனக்கு இருக்குது ஜேம்சன் டெலிவரி டைம்ல எனக்கு ஐ டு ரிமெம்பர் இன்டர் இந்த பெரிய பைக் கொடுத்துட்டேன் ஒரு சின்ன ஸ்கூட்டி வச்சு தான் ஓடிட்டு இருக்கிறேன் ஸ்கூட்டி இன்னும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பறக்கிற நேரத்தில் பிரேம்னு ஒரு பிரதர் இருந்தார் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பழகினவர் பக்கத்தில் தான் இருந்தார் ஒரு கார் வச்சுருந்தார் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி எந்த டைம்னாலும் கூப்பிடுவேன் பிரதர் அவர் சொன்னார் எப்போ நாள் நீங்கள் கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு ஆனால் அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நள்ளிரவு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணி இருக்கும் ஸோ நல்ல மழை நேரம் அப்போது அந்த பிரதரை நான் கூப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப யோசித்தேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சு அவங்க இப்போ தான் படுத்திருப்பாங்க அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு இந்த கூ இந்த ஸ்கூட்டிலேயே நான் என்ன பண்ணேன் எங்கள் வீட்டுக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஹார்ட்லி ஒரு கிலோமீட்டர் தான் இருந்திருக்கோம் அந்த வண்டியிலே அவ்வளோ உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஸோ பிரசவ நேரத்தில் எனக்கு இன்னும் அந்த காட்சிகள் ஞாபகம் இருக்குது மழை தூரல் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் போய் நிற்பேன் பெயின் வரும் அந்த பெயின் வந்து அந்த பெயின் சப்சைடு ஆகிற வரைக்கும் நிற்பேன் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு அப்படி கொஞ்சம் தள்ளி போயிருப்பேன் மெதுவாக ஓட்டிட்டு தள்ளி போயிருப்போம் மறுபடியும் பெய்யணும் இப்படி நாலு நிமிஷத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய அந்த ராத்திரியில் அந்த ஒன்றுமே இருக்காது டிராஃபிக்கே இருக்காது நாற்பது நிமிஷம் 
கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணும் மெதுவாக ஊர்ந்து ஊர்ந்து போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டு ஒரு ஆதங்கம் ஒரு புலம்பல் அன்றுவரே இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி நிலமையை விட்டுட்டிங்களே அப்படின்னு ஒரு புலம்பல் அதுக்கப்புறம் நல்லபடியாக பிரசவம்லாம் ஆனிச்சா அத்தனை நாள் சகோதரனுக்கு தான் அந்த பிரதருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி தகவல் தெரிக்கிறதுக்காக சொன்னபோது அவர் கேட்டார் ஏன் பாஸ்ட் என்ன கூப்பிடல நான் சொன்னேன் பிரதர் நீங்கள் அப்போ தான் தூங்கி இருப்பீங்க அதனால் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை அவர் சொன்னார் எனக்கு என்னன்னு தெரில எப்போவுமே நான் படுத்துருவோம் பாஸ்டர் பதினோரு மணிக்கெலாம் நேற்று மூணு மணி வரைக்கும் எனக்கு தூக்கமே வரல ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் அதாவது தலைவலி எனக்கு ஒரு பக்கம் சரி எனக்கு தூக்கமே வரும் சும்மா தான் உட்காந்துட்ருந்தேன் நீங்கள் கூப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அடுத்த மூணு நிமிஷத்தில் நான் வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன் ராமின்னு சொல்கிறீங்களா ஏன்னா ஆண்டவர் சில நேரம் நமக்கு அந்த விருப்பம் இல்லாதனால அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு ஆமாம் அவர் வந்து வாழைப்பழத்தை கொடுப்பாரு நம்ம வாங்கி அப்படி உரிச்சு வாயில் உள்ளே வச்சு திணிக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அந்த விருப்பம் இல்லை அந்த விருப்பம் இல்லாதனால நிறைய பேருக்கு அற்புதங்கள் நடக்கல நான் சொல்கிறது உண்மைன்னு எத்தனை பேர் உணர்றீங்க So be the desires of a miracle. So come on, come on. Arpa than arakna on virpa marikita ana anda var. Ona paath kekka vandhi noka menna. Salarikku, palarikku, arpa thangal mela enna vay illa? Aasi illa nga. Yeda vandittom, yeda vandittukam, savalgal varudhe. Adalala, paathikla, paathikla. Aapdi inti, nama aga vay adai samalikku nana ikkiroom. Ana inna ila arndu or thirmana adupo. Ovvor vishyatilom, anda varudhe arpa thangal edur varukka vayna. சின்ன விஷயமா பெரிய விஷயமா ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு அற்புதம் வேணும் ஐ வாண்ட் அ மிரக்கிள் ஐ வாண்ட் சி அ மிரக்கிள் ஐ வாண்ட் டு ஃபேஸ் திஸ் வித் மிரக்கிள் ஒரு அற்புதத்தினால தான் நான் இதை சந்திக்கணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு நமக்குள்ள அதிகமாக வேண்டும் ரெண்டாவது மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வேகமா வாசிங்க அவர் வீட்டிற்கு வந்த பின்பு அந்த குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அமைய சொல்றீங்களா இந்த குருடர்கள் இயேசு சுகமாக்குகிறவர் என்பதை அறிந்தவர்களாக பின்னாடியே வராங்க எங்களை சுகமாக்குங்க சுகமாக்குங்க வீட்டுக்குள்ள வந்துடுறாரு வீட்டுக்குள்ள வந்தும் பின்னாடியே வந்துட்டாங்க குருடர்கள் தான் அப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு நேரம் அவங்க வந்து சுகமாக்கும் சுகமாக கேட்டுட்டு வாங்க நம்பிக்கை இல்லாமல் கேட்டுட்டு வராங்க இயேசு உள்ள வந்த உடனே கேட்கிறாரு இதை செய்கிறதற்கு எனக்கு வல்லமை உள்ளது என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா அமைன்னு சொல்றீங்களா ரெண்டாவது நம்ம லைஃப்ல முறைக்குள் நடக்கணும்னா ஆண்டவர் இதை ரொம்ப கேட்கிறாரு இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உள்ளது விசுவாசிக்கிறாயா டு யூ பிலீவ் தட் ஐ கேன் டூ இட் அமைன்னு சொல்றீங்களா நிறைய பேருக்கு அந்த விசுவாசம் இல்லை நாம கஷ்டப்பட்டு நாம அடைஞ்சு போயிருந்தான் நமக்கு பிரயாசத்தினால வந்தா உண்டு இல்லைனா உண்டு அப்படின்னு தான் போயிடுறோம் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு நிச்சயம் அற்புதங்களை செய்வார் நாங்கள் கடந்த ஒரு நாலு வாரத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஒரு மூணு வாரத்தில் நடந்த சில நிகழ்வுகள் சொல்கிறேன் ஒரு அம்மா ராத்திரி ஃபோன் பண்ணி என்னுடைய மகளுக்கு பிரசவ நேரம் நெருங்கிருச்சு பாஸ்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சிசர் என்ன பண்ணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னாங்க நானும் சொன்னேன் பரவாயில்லம்மா அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இட்ஸ் ஓகே இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ஜோம் பண்ணுங்க எனக்கு அது சுகப்பிரசவமாக தான் முடியணும் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் ஜோம் பண்ணும்போது சரி ஆனால் சரி அவங்க விசுவாசத்தை நம்ம தடை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஜோம் பண்ணும்போது சுகப்பிரசத்தை கேட்டு ஜோம் பண்ணேன் காலையில் நாலு மணிக்கு டாக்டர்ஸ் முடியாதுன்னு சொன்னேன் அந்த பிள்ளை ஒல்லியாக இருக்கும் நோஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு டாக்டர்ஸ் சரி என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைக்கு சுகப்பிரசவத்தை கத்தர் கொடுக்குறேன் இட்ஸ் அபவுட் யுவர் ஃபெய்த் நம்ம ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அவங்க சபைக்கு வராங்க அந்த தாய் தேவைப்பட்ட ஒருத்தன் ஈபி கரண்ட்டு தனி கரண்ட் வாங்கி தரேன் தனி லைன் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டான் நாலு மாதமாக அவனுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறாங்க எடுக்கவே மாட்டேங்கிறான் ஸோ ரொம்ப அவங்க வந்து போய் என்கிட்ட சொன்னாங்க சொன்னால் ஜோ பண்ண ரெண்டு மூணு வாட்டி அது ஷேர் பண்ணாங்க ஃபோனே எடுக்க மாட்டேங்கிறான் ஃபோனே எடுக்க மாட்டேன் சொன்னேன் நூறுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஃபோலி போலீஸ் வரும் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்தாங்க அவங்க எல்லாமே வந்து ஃபோன்லாம் பண்ணி அவன்கிட்ட பேசினாங்க நத்திங் மோட் நடக்கவே இல்லை அவன் அசைய கூட இல்லாமல் அவனை பற்றி அதுக்கப்புறம் தகவல் வருது பல பேர்கிட்ட இந்த மாதிரி பணம் வாங்கி ஒரு ரூபா கூட அவங்களுக்கு செட்டில் பண்ண மாட்டான் அவ்வளோ தைரியமான ஆள் மறுபடியும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க எதிர்பாராத விதமாக ஒரே நாளில் ஜிபேயில் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அமைச்சிட்டான் நான் சில நேரம் ஓகே ஹாஸ்பிட்டலாக ஹாஸ்பிட்டல் போல் இல்லை இதை வந்து டாக்டர் மூலமாக இதை அட்வொகேட் மூலமாக சந்திக்கணுமா
ஆமேன் ஒரு சகோதரிக்கு ஸ்கின் பிரச்சனை அவங்க உடனே இந்த மாதிரி ஜாப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் சொன்னேன் இது டாக்டர் இருக்கிறாரு நம்பரும் அனுப்புனேன் அப்பாயின்மெண்ட் இந்த டைமில் வாங்கன்னு சொன்னேன் அப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினீங்களான்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை பாஸ்டர் நீங்கள் ஜாப் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஆண்டோட்டே சொன்னேன் ஆண்டோரே நான் போய் டாக்டர்கிட்ட இதுக்கெலாம் நிற்க விரும்பல எனக்கு நீங்கள் சுகமாக்காமல் எனக்கு ஒரு சுகம் வேணான்னு சொல்லி சொன்னேன் ரெண்டே நாளில் ஆண்டோர் அற்புதமாக சுகமாக்கிட்டாரு இந்த டாக்டர்கிட்ட போகவே இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் கைகளை வைத்து ஆமையன் சொல்கிறீங்களா ஸோ நிச்சயம் ஆண்டோர் கேட்குறாரு இதை செய்கிறதற்கு எனக்கு வல்லமை உண்டென்று சுவாசிக்கிறீர்களா மூணாவது மார்க் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு வேகமாய் வாசிக்க கேட்பது அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள் அவரும் அவருடைய சீஷர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிகோவை விட்டு புறப்படுகிற போது திமேயுவின் மகனாகிய பரதிமேயு என்கிற ஒரு குருடன் வழியருகை உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவன் நசரேனாகி இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு இயேசுவே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட தொடங்கினான் தொடங்கினான் அவன் பேசாதிருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள் அதட்டினார்கள் அவனோ அவனோ தாவிதின் குமாரன் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று எனக்கு இறங்க அற்புதங்களை தொடர்கிறீர்களா அற்புதங்களுக்காக காத்திருக்கிறீர்களா அற்புதங்களுக்காக உங்கள் இருதயம் துடிக்கிறதா இல்லையா சொல்றீங்களா ஆண்டவர் பொதுவாகவே நான் பார்க்குறேன் நிறைய இடங்களில் முதல்ல ஆண்டவர் சத்தத்துக்கு பதில் கொடுக்கல பருத்திபேனுடைய குரல் கேட்டிருக்குமா கேட்டிருக்காது ஆண்டவருக்கு அட்லீஸ்ட் கூட்டத்தில் சவுண்டில் கேட்டிருக்காதுங்கனாலும் அவர் வந்து சர்வ ஞானி அவருக்கு இந்த பூமியில் இருக்கிற எட்நூறு கோடி பேரும் இப்போ ஒரே நேரத்தில் அவரை கூப்பிட்டாலும் கோபியனுடைய குரல் அவருக்கு தெளிவாக தெரியும் உங்கள் குரல் அவருக்கு தெளிவாக தெரியும் He is omnipotent, Sarva Vallamela Devan. Parthimai Kuttudha avarikku therindum avar badil kodukka villai. At the first phase, in order to test his faith, God was silent. And in the first phase, we will be able to get the first phase of the first phase. In the first phase, we will be able to get the first phase of the first phase. That is the first phase of the first phase. If you are the first phase of the first phase, you will test the first phase. ரெண்டாவது அதில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா பாருங்க அடுத்தது அவன் பேசாதிருக்கும் போது அநேகர் அவன் என்ன செய்தார்கள் அதட்டினார்கள் அவன் எதிர்பார்த்தது பதில் பதில் வரல பதிலுக்கு பதில் என்ன வந்துச்சு எதிர்ப்பு வந்துச்சு ஆனாலும் அவன் முன்னிலும் அதிகமாக கூப்பிட்டான் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் அந்த டெஸ்ட் ஆஃப் ஃபெய்த்தை ஒரு வாட்டி அமைதியாக இருந்து ஒரு லெவலில் வைப்பார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லெவலில் வைப்பார் இந்த ஹை ஜம்பில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவலில் என்ன செய்யும் முதல்ல எப்படி வைப்பாங்க அடுத்து அந்த ஹைட்டை என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கி வைப்பாங்க அதை ஜான்னா தான் அடுத்த லெவல் அப்போது நம்மளே ஆண்டு என்ன பண்ணுவார் விசுவாசத்தில் நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன பண்ணுவார் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்ஸ் ஆக்குவார் பிரச்சனை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்குவார் இன்னும் கொஞ்சம் எதிர்ப்புகளை பெருசாக்குவார் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலும் இன்னும் அதிகமாய் தேடுகிறவர்களை தான் தேவன் தேடுகிறார் அவங்களுக்கு தான் மிரக்கிள் நடக்குது டூ யூ பர்ஸ்யூ அ மிரக்கிள் டிசைர் மாத்திரம் இல்லை பிலீஃப் மாத்திரம் இல்லை நடக்கலனாலும் அமைதியாக இருந்தாலும் அமைய சொல்கிறீங்களா ஒரு காணானிய ஸ்திரீ அவரிடத்துல வந்து அவர்கிட்ட வந்து கேட்குறா என் பிள்ளை பிசாசு பிடித்திருக்கிறார் ஆண்டவர் அவளுக்கு ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லைன்னு பயில் போட்டிருக்கு தன்னை தேடி வந்து நிற்கிற தாய்க்கு என்ன செய்யல ஒரு வார்த்தையும் சீசரில் ஐயா இந்த அம்மா ஒரு செட்டில் பண்ணுங்கள் ஒன்று ஒரு அற்புதத்தை பண்ணி அனுப்புங்க இல்லைன்னா அனுப்பி விடுங்கன்னு தாங்க முடியலன்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு பிள்ளைகள் தின்னுகிறதை நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதில்லை ஆனால் பிள்ளைகளுக்காக தான் வந்திருக்கேன் இஸ்ரோவலருக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் நீ வந்து எப்படிமா என்கிட்ட கேட்குற அதாவது அமைதியாக இருக்கிறாரு அடுத்த பிள்ளை முடிவே முடியாதுன்னு கூட சொல்கிறாரு இதெல்லாம் டெஸ்ட்டு ஃபெய்த்துக்கான டெஸ்ட் அம்மைன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த அம்மா என்ன சொல்லிச்சு பரவாயில்லங்கய்யா பிள்ளைகள் பிள்ளைங்க சாப்பிட்றது சாப்பிட்டோம் ஆனால் கீழே விழுறத நாய்க்குட்டிகள் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அலோவ் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன கற்று சொன்னார் உன் விசுவாசம் பெரிது உன் மகளை சுகமானார் வீட்டுக்கு போனார் ஆறு நாட்கள் ஏழாவது நாள் ஆறு முறை சுற்றி வந்தாலும் ஒரு கீரலும் விழாத எரிகோ ஏழாவது நாள் ஏழாம் முறை விழுந்தது If you are if you are on the way to miracle pursue it yelavad murai kattai adu velathan vendum aaru murai mulgi elugran nagaman onrume nadakkavillai anal yelam murai avunudaiya maamsam sirupulai maamsatha pole maarinadu if you are on your miracle pursue it todandu patri pidingal kaathirungal amen solreengala 
பர்ஸ்யூ யோ முறைகள் கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிக்க போகிறேன் கெட் ரெடி ஃபார் இட் கடைசியாக நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் அதனால் மார்க் அஞ்சு இருபத்தஞ்சி எழுதுகிறோம் எழுதிக்கங்க யோவான் ஒன்பது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம் கவனிங்க இதில் முதல் சொல்லப்பட்டது பனிரெண்டு வருடம் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரி அந்த வசந்த வாசிங்களா அஞ்சு இருபத்தஞ்சு வாசிருங்க அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு மிகவும் வருத்தப்பட்டு ஆஸ்திரியர்கள் எல்லாம் அழிச்சு தனக்கு உண்டானவர்களை எல்லாம் செலவழித்தும் செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் சற்றாகிலும் குணமில்லாமல் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது எப்படி எப்ப பொழுது அதிக வருத்த அதிக வருத்தப்படுகிறது என்ன அர்த்தம் வீட்டுல படுத்திருக்கிறான் சகோதரிகளுக்கு அது எவ்வளோ மோசமான ஒரு பலவீனமான ஒரு பலன் அது ஒரு பலன் பலனை உறிஞ்சுகிற ஒரு அது பிரச்சனைன்னு தெரியும் பன்னெண்டு வருஷமாக சாதிச்சுட்டு அந்த பெண் கொஞ்சம் கூட பலன் இல்லாமல் படுத்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்போ என்ன செய்தி வருது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டு நான் அவருடைய வஸ்திரங்களை ஆகிலும் தொட்டால் அவனிங்க இயேசுவை குறித்து என்ன செய்கிறாள் கேள்விப்பட்டு இயேசு அந்த பக்கம் வராருன்னு கேள்விப்படுறா அப்படி ஒரு கேள்வி ஒரு தகவல் நம்மளே பலருக்கு வருமானால் நாம் அந்த சூழ்நிலையில் அதிக வருத்தத்தோடு இருந்திருப்போம் ஆனால் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் தான் பன்னெண்டு வருஷமாக இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிறேனே அவர் வராரு அவரை போய் பார்க்க கூட எனக்கு பர் பலவன் இல்லை நான் வருத்தமாக இருக்கிறேன் மனசில் நினச்சா போதும் வேணும்னா அவர் அப்படி அற்புதம் செய்யட்டும் நான் தான் பலவீனமாக படுத்துருக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவள் என்ன செய்தால் ஓடி போய் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் போகிறது சும்மா இல்லைங்க அந்த நாத்தத்தோடு போகணும் அந்த பலவீனத்தோடு போகணும் அவர் நடந்து போனாலா இல்லை தவிழ்ந்து போனாலா தெரியாது கூட்டத்தில் எல்லாரும் அவளை திட்டி இருப்பாங்க ஆனாலும் எப்படியாகிலும் அவரை தொட்டு விட வேண்டும் எப்படியா வஸ்திரத்தை தொட்டுணும் நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் சிலருக்கு ஆசை இருக்குது நிறைய பேருக்கு விசுவாசம் இருக்குது இன்னும் காத்திருக்கிறாங்க அற்புதம் நடக்கணும் ஆனால் சிலர் அதுக்கான விலை குறையம் செலுத்துவதில்லை தே டோன்ட் பே த ப்ரைஸ் ஐ சீன் இன் திஸ் ஓன் சர்ச் இந்த சபையிலே பார்த்துருக்குறேன் They are in the most needed hours. One of the things that is very important to me is that the time is in the time. The time is in the time. What do you say? What do you say? What do you say? What do you say? Luckily, they will be in the church. They will be in the time. 21 days fasting prayer. 1 week fasting prayer. They will be in the one week fasting prayer. They will be in the church. They will be in the pastors. They will be in the church. They will be in the powerful services. மிரக்லஸ் ஆண்டவர் ஹீல் பண்ற சர்வீஸ் எல்லாம் நடக்கும் ஆனாலும் கூட வரமாட்டாங்க ஆனாலும் கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஒரு நாள் ஜபத்துக்கு கூட வரமாட்டாங்க சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு ஏய் உனக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான நேரம்டா இது உனக்கு முக்கியமான டைம் பிரதர் முக்கியமான டைம் இந்த டைம்ல உனக்கு இது ஒரு பெரிய சவால் இருக்குது அட்லீஸ்ட் இந்த டைமுக்காவது நீ சர்ச்சுக்கு வந்து ஜபத்துல உட்கார்ந்துருந்தா ஏதாவது ஒன்று நடக்கும்ல வரமாட்டாங்க அதனால தான் நிறைய பேர் என்ன செய்யல அப்படின்னா அற்புதங்களை ஒரு <laughs> இலவசம் இல்லை நீ பனிரெண்டு வருஷம் பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீயா இருந்தாலும் நீ போய் அவரிடத்துல உட்காந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொடணும் அப்போதான் உனக்கு சோகம் நீ வந்து ஐன் வயிற்றுலேயே பிறவியான குருடனாக இருந்தாலும் அந்த மலை மேல ஏறி தட்டி தடு மாறி தடவி தடவி போய் சில குளத்துல கழுவணும் அப்போதான் சோகம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஐ யூ த பேர் ஆஃப் த ப்ரைஸ் ஃபார் த மிரக்கிள்ஸ் நீ உன்னுடைய அற்புதங்களுக்காக விலை குறையம் செலுத்துகிற ஆளா இருக்கிறாயா நிறைய பேர் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளாத காரணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் கூட அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா சிலருக்கு உபவாசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உபவாசிக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட தேவனுக்காக தங்களுடைய காணிக்கையை கிவிங் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட சேர்ச்சுக்கு வரமாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட தேவனை தேட மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் அந்த நேரத்தில் எந்தமே ஜபமே இல்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சர்ச் திறந்தானே இருக்குது போய் ஒரு நாள் உட்காருவோம் ஆண்டவர் செய்யட்டோன்னு ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம் கேட்க மாட்டாங்க அவன் இருக்கிற மாதிரியே தான் இருப்பான் 
அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் அவன் அற்புதங்களை இழக்கிறதற்கான ஒரு பெரிய காரணம் நீங்கள் அப்படி யாரும் இருந்துடக்கூடாது கத்தருடைய சித்தம் அது வென் தர் இஸ் அ நீட் ஆஃப் அ மிரக்கிள் யூ மேக் ஷுர் யூர் பேயிங் அ ப்ரைஸ் யூ மேக் ஷுர் ரன்னிங் டு த ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் யூர் கமிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் நெஸ்ட் யூர் கமிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஹோம் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து தேவ சமத்தில் விழுந்து என்னத்தையோ பண்ணி ஒரு உபவாசத்தை போட்டு ஆண்டு வரே லெட் மீ டூ திஸ் and i'll wait for your miracle and over the paadangalai urudhiya patti pidithu vilai krayam selathukiradharku thayara irupirlanal arpudangal ungal kadavugalai thattum enbadile maatram illa elundu nindru nam chebikalam let us stand to our feet and let's pray to god உம்மை மட்டுமே என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே நீதானையா நம்புவேன் நம்புவேன் உம்மை மட்டுமே என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே நீதானையா என் ஜீவனாட்கள் உம்மை சார்ந்திருப்பேன் எல்லாரும் பாடலாமா என் ஜீவ நாட்கள் எல்லாம் உம்மை மட்டும் சார்ந்திருப்பேன் ரெண்டு கை உயர்த்தி நம்புவேன் நம்புவேன் உம்மை என் வாழ்வின் 
ஒவ்வொரு <laughs> we should wait for you for every day miracle of god hallelujah hallelujah nalla vishwasa thandotte kelunga arpudangalukana vishwasam thoyada vishwasam idai seyya umakku vallamai ullende arindirukiradum vishwasikiradum arikai pannugiradumana andavare or amen faith kartha tharumbadi jebikirom appa pashu விடாப்படியாக அற்புதங்கள் நடக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய பாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளணும் இன்னும் அதிகமாக கூப்பிடணும் இன்னும் அதிகமாக உங்களை தேடணும் அந்த அற்புதங்கள் நடக்கிற வரைக்கும் நீர் முதல் கட்டத்தில் அமைதியா இருந்தாலும் இரண்டாம் கட்டத்தில் ஈவன் மறுத்தே விட்டாலும் அற்புதங்களுக்காக தொடர்ந்து பற்றி பிடித்தே ஆக வேண்டும் ஐயா அப்படிப்பட்ட நல்ல ஆண்டவரே விடாப்படியான தவறாமல் <laughs> எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களை மாற்றும் வந்திருக்கிற எல்லாரையும் நீர் ஆசீர்வாதியும் இந்த வாரம் இந்த மாதம் முழுவதும் அதிசயங்களை காண்பிப்பீராக இந்த மாதங்கள் ஆண்டவரே வருகிற நாட்கள் இன்னும் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆண்டவரே ஸ்டெம் டு ஸ்டெம் மூவ் டு மூவ் ஆண்டவரே லெட்டம் லெட்டம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிரக்கிள்ஸ் ஓ கார் சபையின் ஜனங்கள் எல்லாரும் அற்புதங்களை அனுபவிப்பார்களாக திரளாய் அனுபவிப்பார்களாக அண்டவரை ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதத்தின் நாளாய் இருப்பதாக சாட்சிகளை நீர் எழுப்பும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் கிருபையுள்ள நல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அருமை பிதாவே ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவோமே ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முடுள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகலோபகாரங்களையும்